Amen, amen. Uh, Adhuli ya leo niko na furaha kwa sababu ya yale ambayo Bwana amefanya. Jina langu naitwa David Kibera, nimeokoka Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Uh, mimi ni Moze niko na Jemi. Kiswahili na is is nice. Um, mke wangu hayupo hapa, alikuwa kwa ibada ya kwanza na ya pili lakini ameondoka. Sijui ameondoka kwa sio kugoma, uh, sio ku yeah, tuko sawa. Uh, kati yetu tuko na watoto wawili. Uh, kijana mmoja wa miaka kumi na miaka ishirini anaelekea, mwingine wa miaka kumi na minne. Kwa hivyo nikisema mimi ni mzee ni kwa kweli mimi ni mzee. Uh, na tunamfurahia Bwana. Nashukuru askofu kwa kutupa nafasi hii pamoja na Mama Alice. Uh, kwamba tunaweza kuwa tunafanya haya tunapoingia katika mahali pa kuabudu kwamba tuna, tunaendelea kufanya huduma mahali hapa kwa sababu wametulea na wanatuelekeza uh, vizuri kichwa uh, ambacho tutakuwa tukitumia the title ndio kichwa um, nataka tuongee kuhusu miujiza ama kuhusu Mungu wa miujiza uh, God of miracles ama miujiza ya Mungu Mungu wa miujiza miujiza ya Mungu I think we will we'll be saying the same thing Mungu ambaye anatenda miujiza ama the miracle worker mtenda miujiza Maisha ambayo tunaishi sisi kama wanadamu na nikiangalia hasa kutoka Biblia mwanzo yale yote ambayo Mungu anafanya ama amefanya nikiangalia vizuri na sadiki ya kwamba ni miujiza kutoka wakati Mungu ameanza kuumba uh, katika kitabu cha mwanzo pale the bible says and god created in the beginning god alafu tunaendelea kuona he created na ali, aliumba kupitia mambo ambayo hayakuwa hakuhitaji hakuhitaji uh, material things hakuhitaji vitu bayana aliumba kutokana na neno lake. Kwa hivyo kutoka mwanzo pale Mungu anatenda miujiza. He spoke things into being. Alinena mambo na yakawa. Amekuja hivi akafika kuumba mwanadamu, akatenda miujiza akamuumba mwanaume. Na kutoka kwa mwanaume kwa umavu wake akamuumba mwanamke. Na nikitazama naona miujiza ikifuatana kutoka mwanzo mpaka mahali tunafikia uh, mwisho katika Biblia. Kwa hivyo Mungu wetu tunaweza kusema kwa uhakika na kwa kweli ni Mungu wa miujiza. Tutakuja kueleza miujiza ni nini ili tuweze kuelewa uh, tunaposema tunaposema Mungu ni Mungu wa miujiza tunamaanisha nini. In my definition ama kueleza kwangu katika Biblia ama katika kamusi um, kamusi inaeleza hivi muujiza wa Mungu so a miracle of god or a miracle that is performed by god muujiza ambao umetendwa na mungu muujiza wa mungu ni tukio lisilo la kawaida au asili ambalo linaonyesha au kudhibitisha uumbe maalum kupita kazi ya uungu miujiza yote aliyoifanya ilikuwa ya kumtukuza mungu kusaidia wengine kudhibitisha kuwa hakika alikuwa kile alichosema uh, yuko. Yaani miujiza ambayo imefanyika na miujiza ambayo tutatazama kwa sababu tutatazama mifano kama miwili hivi ya miujiza ni kwa sababu ya kumtukuza Mungu. Hakuna muujiza ambao utatendeka ama utatendwa ama miujiza ambayo itatendeka kati kati mwetu ambayo itakuwa ni ya kujitukuza, kutukuza watu wengine ama kitu kingine chochote miujiza ikitendeka na tuseme kwa kweli huu ni muujiza ni kwa minajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu sema amen na miujiza ambayo umepatana nayo ni ya kumtukuza Mungu kama ulipatana na muujiza ama Mungu akakutendea muujiza ukafikiria labda ni kwa sababu ya masomo yako <laughs> na kukosoa hapa tafadhali ni kwa sababu ya kumtukuza Mungu na ninapoongea juu ya miujiza kama vile tumeeleza hivi 
wakati sisi tunaona mwanadamu akija katika historia ama mwanadamu akizaliwa hata hasa kwanza tuseme kuzaliwa kwa mtoto anapokuja katika ulimwengu huu usipoona ule ukiwa muujiza hautaona muujiza mwingine kwa sababu tunao watu wengi na wengine labda hata maingia katika ukumbi huu siku ya leo maombi yao ni kwamba Mungu kanikumbuke ukanipe mtoto na katika Biblia tunayo mifano ya wanawake ambao kwa kueleza Kiswahili uh, katika Biblia ya Chawaita walikuwa tasa. Na tunaona vile walililia Mungu. Na haya ni baadhi ya mambo uh, Mungu ambayo hufanya kwa wanadamu. Siku ya leo tunao watu ambao wanamlilia Mungu kwa sababu wanajipata kwa hali kama ile. Wale ambao wako na watoto na hasa wako na watoto wengi. Saa zingine tunasahau na ndipo saa tunakuta na niseme labda sio wazazi wa siku hizi wazazi ambao wakati sisi tulikuwa tunalelewa ni kama watoto hawakuwa maana sana walikuwa ni moja wapo ya rasilimali eh? human resource rasilimali ni human resource <laughs> we human resource rasilimali yani wazazi wengine walitazama watoto wao kama a workforce na sio vibaya lakini mtazamo ambao tunafaa kuwa nao ni huu ni muujiza wa Mungu huyu mwana nimepewa na Mungu nikamlea kwa njia za Mungu mpaka nimfikishe tamati ama mahali ambapo Mungu angetaka afike akakupa jukumu wewe kama mzazi kumlea mtoto umlee kwa njia za Mungu mpaka afike mahali ambapo Mungu angetaka lakini wengine wetu uh, tukiwa kule kijijini labda haikufanyika kwenu lakini tuliona wengine ambao wazazi wao waliwaona watoto wao ni kama part of the human resource labor force na ukiwa na mtazamo kama huo kuna mambo mengi sana utakosa wazazi ambao hawana ama jamii ambazo hakuna watoto dogo yangu dada yangu nikwambie kilio ambacho kiko katika hiyo jamii ni kikubwa E hey, Mungu tukumbuke na hasa kama wale ni Wakristo watu ambao wanamwamini Mungu kwa sababu wale ambao hawajaokoka wako na options <laughs> sema options lakini wewe nami ambao tumeokoka hatuna ile option tunaganda pale tuna, tuna ngojea Mungu pale na kile ambacho unangojea saa hizi ni muujiza umeenda kwa daktari umefanya yale yote ambayo ungetakikana ufanye umetumia fedha senti lakini sasa umefika mwisho unamngoja Mungu na uko mahali hapa ninakwambia siku ya leo muujiza wako unakuja Mungu wetu ni Mungu wa miujiza Nikiwa mtoto mdogo nilipitia hali ambayo ilikuwa ni ya kuhatarisha maisha nikiwa miaka saba hivi nilipatwa na ajali ambayo ilinipeleka hospitalini nikafanywa upasuaji na haya usiende ukaambie mtu mwingine ni ya hapa tu tukikusikia ukiongea huko nje mambo yangu <laughs> Mungu akuone <laughs> just a small boy in class 2 nikiwa darasa la pili tukiwa tunacheza pale tukifanya mambo ya ya boys na nimesikia juzi mtu akisema boys boys ni boys hata tukiwa shuleni you know when we were in school <laughs> tukiwa shuleni boys wa miaka hiyo miaka saba, miaka nane. ukilala usiku sijui ni nini nafanyikanga unajikuta kuna maji kuna mtu alikuja akamwaga maji kwa kitanda so ukiamka asubuhi unakuta kwa nini nini nani alituogesha tukiwa tumelala tukienda shuleni na hivi ni kitu ilikuwa inafanyika sana walimu wa siku zile walikuwa walimu wazuri sana <laughs> wakiingia kwa darasa kwa sababu yale ambayo yalikuwa yanafanyika kwenu yalikuwa yanafanyika kwa wengine so my boys ni watu wa kuoga usiku na hata girls walikuwa naoga lakini tukiingia kwa darasa mwalimu akiingia watu wa kwanza alikuwa anaita <laughs> ni my boys Aki, akinusa hiyo harufu ya ya watu ambao wameoga usiku <laughs> sina ma- Oh you boys kujeni hapa <laughs> and you know they were using vernacular 
Isihii, only you come here. Kwa sababu ni nyinyi tu mngefa. Lakini pia kulikuwa na wasichana alikuwa wanafanya hiyo mambo. Lakini wasichana Mungu awabariki. Kutoka mwanzo walimu wamekuwa on the boy child. It is okay. So tukiwa tunafanya mambo kama yale tukicheza nini nini ndugu yangu ambaye ni mkubwa wangu akanigonga kwa kichwa akitumia fork jembe inaitwaje kwa Kiswahili foko jebe yes thank you daktari na ikanibidi nilazwe hospitali kwa mwa, kwa mwezi mmoja unusu wazazi wangu hawakuwa wanaona kama kuna matumaini yangu ya kuishi uh, lakini Mungu ni mkubwa nikatokekelezea hivi nikiwa na afya <laughs> Sijalazwa hospitali tena mimi na sitalazwa. Huo ulikuwa muujiza wangu. The doctors had said now this one especially because tukiangalia na askofu amepeana mfano wake asubuhi Mungu amemtendea muujiza. Daktari wakasema mfupa unaonekana umevunjika. Hatujui huyu kijana ataishia namna gani. Na nikaambiwa sasa hiyo niko 7 8 years uh, tena ni, niangazia tukiwa shuleni tulikuwa tunapenda sana kufanya head stand so naambiwa for the next 5 years na niko class 2 you shall not do a head stand sema what are you saying vijana wengine wakifanya sitafanya <laughs> mpaka class 2 ukiongeza 5 years ni nini it's true mtu wa class 7 anaweza akafanya hivyo but believe you me the minute i left hospital and we were doing the head studs, I was there. Kwa sababu muujiza wangu ulikuwa umefika. Unaweza kuwa huko mahali hapa siku ya leo. Unahitaji muujiza. Muujiza kwa sababu, daktari wamesema, huyu mtoto wako hawezi yakakuwa hivi, ama wewe mwenyewe kuna jambo ambalo unapitia, ama hali ambalo unapitia, na hilo jambo, ama hiyo hali, kwa wewe kutoka pale, unahitaji muujiza. Tunaye Mungu ambaye anatenda miujiza. Amepita na wana wa Israeli akafika katika mahali ambapo walikuwa wametolewa katika uh, inchi ya utumwa na wamefika katika bahari pale ukingoni. Wakiangalia huku nyuma wanaona wa, askari ama majeshi wa Misri wanawafuata. Kutoka pale Mungu akatenda muujiza. Muujiza ambao haukuwa umewahi kuonekana. Bahari akaigawa, wana wa Israeli wakapita, Biblia inasema kwa inchi kavu na wakaingia katika usalama wao kwa sababu kunaye Mungu ambaye anatenda muujiza. Ningetaka tuangazie somo uh, katika somo letu muujiza ambao ulifanyika katika kitabu cha Yohana uh, mlango wa 9 Yohana is John chapter number 9 If you give us kitupa Yohana 9 uh, mlango mlango wa tisa mstari wa kwanza inasema hivi Yesu alipokuwa akipita alimwona mtu mmoja kipofu tangu kuzaliwa basi wanafunzi wakamuuliza mwalimu ni nani aliyetenda dhambi mtu huyu ama wazazi wake hata akazaliwa kipofu Yesu akajibu jambo hili Halikutukia kwa sababu ya dhambi zake yeye wala dhambi za wazazi wake ila alizaliwa kipofu ili nguvu ya Mungu ionekane ikifanya kazi ndani yake Kukiwa bado mchana yatupasa kuendelea kufanya kazi za yule aliyetuma maana usiku unakuja ambapo mtu hawezi kufanya kazi Wakati ningali ulimwenguni mimi ni mwanga wa ulimwengu Yesu anasema Baada kusema hayo, akatema mate chini, akafanyiza aka tope, akampaka yule kipofu machoni, akamwambia nenda ukanawe katika bwawa la siloamu. Maana ya jina hili ni alie tumwa. Hapo huyo kipofu akaenda akanawa, kisha akarudi akiwa anaona. Basi jirani zake na wale waliokuwa wanajua kwamba hapo awali yalikuwa maskini mwombaji, wakasema Je huyu si yule maskini aliyekuwa akiketi na kuomba. Baadhi yao wakasema ndiye, wengine wakasema la ila anafanana naye. 
lakini huyo aliyekuwa kipofu akasema ni mimi basi wakamuliza sasa macho yako yalipataje kufumbuliwa naye akawajibu yule mtu aitwaye Yesu <laughs> alifinya matope ama alifinya tope akanipaka machoni na kuniambia nenda ukanawe katika bwawa la Siloam hapo mimi nikaenda nikanawa nikapata kuona wakamuliza wakamuliza yeye yuko wapi naye akawajibu mimi sijui tukomee pale katika somo ambalo tumeliona kunaye mtu ambaye alizaliwa tuseme mtoto ama mwana katika ile nyumba alizaliwa akiwa kipofu na wanafunzi wa Yesu wakataka kujua walipokuwa na uh, wanaandamana na Yesu katika huduma yake wakataka kujua huyu mwana ambaye alizaliwa akiwa kipofu ni kwa sababu alitenda dhambi ama ni kwa nini alizaliwa hivi na Yesu alijibu akasema hivi ni ili kazi ya Mungu idhihirike Mungu akaonekane akajitukuze na hivyo ndivyo tumesema muujiza ambao Mungu anakutendea muujiza ambao Mungu atakutendea miujiza ambayo tunatarajia kwa sababu tuko hapa na tunatarajia Mungu atutendee ni kwa sababu atapokea tukuza kutoka kwa yale ambayo anatenda kwa hivyo ndugu yangu dada yangu usifike mahali ukafikiria wewe ni mtu ambaye anajua kufanya mambo sana wewe ni mtu ambaye amejipanga sana kwa sababu maisha yako tukiangalia yanaelekea vizuri yanaenda vizuri hauna mambo ambayo yanakusumbua haujafinyika na lolote nataka nikwambia kwamba Mungu angali yako kazini na wale ambao wamepatikana na mambo ambayo hayawafinya wale ambao wamepatikana na hali hata zingine za ugonjwa sio kwa sababu walitenda dhambi la hasha usifikirie vile kwa sababu ukielekea hivyo ni kumaanisha wewe uko sawa kwa sababu ulijua la kufanya hata kuwa mzima siku ya leo na kuwa hauna mambo ambayo yanakufinya ama yanakuelekeza kwa tuseme kwa madaktari wengine hata ni kesi ziko kotini wengine ni jamii watu hawaonani watu ambao ni ndugu na dada hawaonani hawaongei sio kwa sababu walitenda dhambi usije ukafikiria ni kwa sababu walitenda dhambi ndiposa wako katika hiyo hali Mungu anaenda kupokea utukufu kwa sababu anaenda kutenda jambo wana wa Israeli wameletwa na Mungu wakapitishwa katika uh, bahari na jeshi la Misri walipoona vile Mungu alifanya wakafikiria pia nao watapitia pale pale hawakujua ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wamemlilia Mungu kwa sababu walikuwa wamefika mwisho. Ningetaka kusema hivi, miujiza yetu itatendeka wakati tumefika mwisho na tunamlilia Mungu peke yake. Ninafahamu ya kwamba katika uh, Ukristo sisi ni watu tunajua kujipanga. Na sana sana wakati kuna jambo ambalo ulikuwa unalitazamia, unalitazamia na hata tumekuwa tukiliombea lakini unajua wewe ulikuwa umejipanga na ulikuwa unajua, una, ulikuwa unajua utamuona nani na utam, utamwendea nani kwa sababu atakusaidia halafu unakuja katika kongamano la watu wa Mungu unaambia Mungu ametenda muujiza ile shule ambayo nilikuwa mtoto nilikuwa nataka mtoto wangu aingie ameingia pastor Beatrice ametuambia ame maombi ameomba <laughs> mpaka Mungu wake akamjibu na ha, hiyo ni miujiza lakini pastor Beatrice kama ali pita hivi kando akaenda kamuona principal kaambia principal unajua tumekuwa tukiomba kanisani kwetu na ni lazima muujiza utendeke unataka namna gani kama pastor Beatrice alifanya hivyo huo sio muujiza muujiza tumesema ni tukio la Mungu tukio ambalo hata sisi tukiangalia tunashangazwa tunaona kweli huu ni mkono wa Mungu wakafikiria kwa sababu wana wa Israeli walipita pale nao pia watapita walipoingia katika maji ya bahari ya Shamu ni bahari ya Shamu wow bahari ya Shamu <laughs> red sea wakaangamia pale wote kwa sababu walikuwa pale wanadandia muujiza wa mwenyewe hawakuwa najua wale walimlilia Mungu wakisimama katika 
bahari pale walipofika ukingoni walimlilia Mungu wakamuuliza Musa umetuleta hapa ili tufe hapa katika jangwa lakini Mungu ambaye ni mtenda miujiza akawaadia akawatendea muujiza wao na wakapita wana wa Misri ama majeshi wa Misri waliangamia katika lile bahari mahali wana wa Israeli walipita Tuangazie uh, mtu mwingine katika Biblia tumeona agano uh, jipya agano la kale katika uh, wafalme wa kwanza wafalme wa kwanza mlango wa kumi na nane tunampata mtumishi wa Mungu anaitwa uh, Elia na tutasoma mistari michache tu ili niwalete katika ku, kuona yale ambayo yalitokea uh, tukisoma mstari wa na moja hadi kuendelea pale kisha Elia akawa karibia watu hao akawaambia mtasita sita na kuyumba yumba mioyoni mpaka lini ikiwa mwenyezi Mungu ndiye Mungu mfuateni lakini ikiwa bali ni Mungu basi mfuateni yeye lakini watu hawako mjibu neno lolote hapo Elia akawaambia mimi tu ndiye peke yangu nabii wa Mwenyezi Mungu niliyebaki lakini manabii wa bali wapo hamsini. akawaambia huyu Elia akawaambia haya leteni fahali wawili manabii wa bali wajichagulie fahali mmoja wa mchinje wamkate vipande vipande na kumweka juu ya kuni bila kuwasha moto nami pia nitamtoa huyo fahali mwingine nitamchinja na kumweka juu ya kuni bila kuwasha moto verse number 24 ama uh, kifungu uh, 24 kisha wao watamuomba Mungu wao nami nitamuomba Mwenyezi Mungu Mungu atakaye jibu kwa kuleta moto huyo ndiye Mungu wa kweli na hapo umati wote ukasema naam na iwe hivyo na tukiingia katika maudhui ama context ya hili andiko wana wa Israeli wamekuwa katika hali ya kuwa na viongozi ambao waliingia katika uongozini wakatenda maovu mbele ya Mungu na wamekuwa kipata uh, viongozi ambao wamekuja ama um, wafalme ambao walikuwa wamekuja kuongoza uh, nchi ya Israeli ama wana wa Israeli na wote walikuwa na mtenda dhambi Mungu wengine wakatukuza hali ya uh, ku, kumwabudu uh, ama kuabudu miungu mingine na imefika mahali kukazuka jamaa mmoja anaitwa Elia na Elia alikuwa nabii wa Mungu ukisoma uh, 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 kifungu ama chapter 17 mlango wa 17 utapata kwamba Elia alijitokeza wakati asa akiwa katika uongozi na akijaribu kuwaficha watu wa Mungu kwa sababu walikuwa natafutwa na mfalme wa uwawe. Asa anamwambia Elia bwana we, mbona umejitokeza hivi unajitokeza hivi na watu wa Mungu wanatafutwa manabii wa Mungu wanatafutwa wachinjwe na huyu kiongozi alafu unakuja kujitokeza hivi unanitia una, una katika shida bwana Elia akamwambia yeye na umwambie mfalme niko area kwa sababu kuna maovu ambayo yamezidi na ni lazima tuyalete yafike ukingoni. Ndipo sasa tunaingia katika hiki kifungu. Tunapata um, contest. Contest ama uh, vita vya manabii wa bali na uh, Elia ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Ujumbe ambao uko katika hiki kifungu ni kwamba ha, hadithi hii tamati yake ni kwamba Mungu ambaye alijibu kwa moto kama vile ambavyo walikubaliana ni Mungu wa Israeli. Mungu ambaye Elia alikuwa anamwabudu. Katika miungu ya bali walipo manabii wa bali walipokuwa anamoitia Mungu wao. Elia alikuwa amesimama hivi bila wasiwasi anaambia enyi watu manabii wa bali endeleeni kujikatakata kwa sababu walimwitia Mungu wao hakuwa nasikia. Wakaomba hakusikia. Elia anaambia labda amelala mwiteni. Miujiza ambayo sio miujiza ya Mungu na miujiza ingine tumeiona hata katika uh, maeneo yetu katika taifa letu inatendwa na watu ambao wanaamini miungu ambayo hulala. 
Miungu ambayo hulala inasaidiwa na watu wale ambao wanaiabudu kutenda miujiza. Elia anawaambia labda Mungu wenu ameenda safari. Mungu jeni atarudi. Amekaa pale wakaanza kujikatakata kwa sababu hiyo hiyo ndiyo ibada ambayo miungu ambayo sio miungu sio Mungu wetu hiyo ndiyo ibada yao ya kujikatakata kujiumiza kumwaga damu. Kasema uh, mkifika mwisho nitaingia ni muite Mungu wangu. Na ikafika wakati ule wakati wa Elia ulipofika walikuwa wamekubaliana na Mungu ambaye atajibu kwa kuleta moto kuteketeza uh, dhabihu huyo ndiye Mungu wa kweli. Elia kasimama hakujikatakata hakutoa pofu kwa mdomo hakujiangusha aliomba ewe Mungu wa Israeli wewe Mungu ambaye unanisikia hebu nijibu kwa kuleta moto huo ulikuwa muujiza hakukuwa kumewahi kuonekana hivyo ilipotendeka hivyo Elia akamwambia katika mstari wa 40 if you give us verse 40 of chapter number 18 first kings Inasema hivi Ndipo Elia akawaambia wakamateni manabii wote wa Bali msimwache hata mmoja wao atoroke basi watu wakawakamata wote naye Elia akawapeleka mtoni kishoni akawaulia huko manabii hamsini walikufa siku moja Mungu anapotenda muujiza uovu hautasimama kwa haraka sana ili tuweze kumalizia ningetaka niangalie uh, sababu tatu tu kwa nini Yesu alitenda miujiza Yesu alitenda miujiza sio kwa sababu sababu alikuwa anataka kujitukuza alitenda miujiza kwa sababu alikuwa anataka kuwaonyesha watu ya kwamba yeye ametumwa na Mungu so Jesus provided proof that he was sent from god tunaweza kuona haya katika matendo ya mitume uh, sura ya pili mstari wa 22 hadi wa 24 uh, inasema hivi wananchi wa israeli sikilizeni maneno haya yesu wa nazareti alikuwa mtu ambaye mamlaka yake ya kimungu yalithibitishwa kwenu kwa miujiza kudhibitisha mamlaka ya Yesu. Maajabu na ishara Mungu alizozifanya kati yenu kwa njia yake kama mnavyojua. Kufuatana na mpango wake Mwenyezi Mungu, mwenyewe Mungu alikwishaamua kwamba Yesu angetiwa mikononi mwenu nanyi mkamuua kwa kuachia watu wabaya wa suluhisho. Lakini Mungu alimfufua kutoka wafu akamuokoa katika maumivu yake maumivu ya kifo kwa maana haingewezekana kabisa kifo kimfunge hata lile tendo la Yesu kufufuka lilikuwa miujiza akafufuka akatenda miujiza ambayo alitenda ili watu wa wakati huo watu ambao walikuwa naishi uh, wadhibitishe kwamba yeye alikuwa ametumwa kutoka kwa Mungu la pili Hata kama waliona Yesu akifanya miujiza miujiza ile ambayo Yesu alifanya wakati wake aliifanya kwa sababu alikuwa anataka kutoa mafunzo zaidi ya yale tu yalikuwa yanaonekana katika uh, the surface The miracles of Jesus ama miujiza ya Yesu had a deeper meaning Hakuna muujiza ambao Yesu alitenda ili kujitukuza ye mwenyewe. Na kwa kweli alikuwa Mungu, lakini alitenda miujiza kumtukuza Mungu. Na katika kumtukuza Mungu, alikuwa anaachilia ana kwamba kuna ufalme, kuna kuna kingdom, uh, kuna kingdom ya, ya ya Mungu. Kuna ufalme ambao Mungu ndiye mfalme. Kwa hivyo akifanya hivyo, alikuwa anaachilia ya kwamba kuna maana zaidi sio kuponya watu tu sio kufufua wafu tu alikuwa anawafufua kwa sababu kuna ufalme wa Mungu pigia huyu mhubiri makofi huyu atakuwa mhubiri 
So there was a deeper meaning to every miracle that Jesus performed. Akiwaokoa wana wa Israeli, Mungu akiwaokoa wana wa Israeli kutoka uh, Misri, hakuwa anawaokoa tu kwa sababu awatoe pale, ni kwa sababu alikuwa anaangazia uzima wa milele. Alikuwa anaangazia zaidi ya ule muujiza. Kwa hivyo miujiza ya Yesu na tumesema hivyo, alitenda ama alifanya na unaweza kuangalia katika kitabu cha wa Korintho wa kwanza mstari wa 21 hadi 25. Jesus did perform these miracles. Alitenda hii miujiza ili aangazie na zaidi ya yale yalikuwa yanaonekana katika uh, the surface. Na jambo jambo la nne ama jambo la tatu samahani. Yesu alitenda miujiza yake ili aonyeshe watu ama awadhibitishia ya kwamba yeye ndiye alikuwa Mesaya ama Masihi. Katika uh, kitabu cha Yohana mahali tulisoma tuli mlango wa tisa, mstari wa kwanza hadi wa 12. Anadhihirisha kwamba yeye ndiye alitumwa. Kwa hivyo muujiza aliutenda pale ni ili watu wajue alikuwa ametoka kwa Mungu. Kwa sababu wakati huo ambao Yesu alikuwa anafanya huduma yake kulikuwa na watu wengi sana ambao walikuwa na ngojea masia adhibitishwe. Na walikuwa na fujo, walikuwa na ngangana, walikuwa na mpinga wakisema masia ambayo tulikuwa tunamsubiri siye huyu. Tulikuwa tunamsubiri mtu ambaye atatupeleka katika vita na jamii ambazo ziko um, majirani wetu kutushindania. Lakini yeye amekuja akiwa kunyenyekea, amekuja akiwa mtu ambaye akionekana kutoka kwa nje hana nguvu. Na pia akasulubishwa, akawa na askari wa Kirumi. Huyo sio masia ambayo walikuwa na ngojea. Lakini Yesu kwa kupitia miujiza aliyoyatenda alifanya hivyo kudhibitisha yeye ni masia. Huyo Yesu yuko mahali hapa siku ya leo. Huyo Mungu hajabadilika. Anatenda miujiza. Kama hujaona muujiza, nimekuhadithia. Mimi ni muujiza ambaye anatembea. Na ninasadikia kwamba tukisikia hadithi yako, tutasikia muujiza. Umekuwa mgonjwa Mungu akakuponya. Umekuwa katika hali ambayo huko unajua utatoka namna gani. Bwana Yesu akakutoa mahali pale. Huo ni muujiza. Mungu ambaye tunamwamini ni Mungu wa miujiza. Na Tume, tumesema ya kwamba ili akaweze kufanya mambo kama haya lazima tukaribie kwake tumsonge tumkaribie kama vile Zakia alifanya alipomwona akipita alitendewa muujiza kwake nyumbani akaokolewa na nyumba yake kwa sababu alitaka kumuona Yesu alikaribia mahali Yesu wako mwito ambao uko siku ya leo mkaribie huyu Yesu hali ambazo unakumbana nazo na zinaweza kuwa nyingi zingine hatuzielewi uko hapa umefinyika katika mawazo yako unashindwa kesho yako itakuwa namna gani na kuhadithia kwamba kuna Mungu ambaye ni mtenda miujiza umefika mwisho watoto wako wamekuwa walagai unamuita Mungu hajaonekana ninakuletea Mungu ambaye anatenda miujiza siku ya leo hao watoto ambao Mungu amekupa alikupa kukiwa na sababu Mungu akutenda miujiza yuko hapa siku ya leo Kwa kumkaribia Yesu, ningetaka wangalia katika moyo wako. Je, wewe unataka tu miujiza ya Yesu na humtaki huyu Yesu? Haitawezekana hivyo. Na ndiposa uweza ukajua miujiza ya Mungu ambaye anakutendea, ambaye atakutendea ni kwa sababu Mungu akatukuke ndani yako. Hawezi akatukuka ndani yako kama huja mkubali Yesu. Na nikitamashisha niseme hivi. Your situation is not hard. It is not difficult before God. Mungu wetu naweza kutatua mambo ambayo unapitia. Hali yako sio ngumu sana kwa Mungu wetu. Unaweza kusema kama Zacchaeus, ningetaka kumuona huyu Mungu. Umkaribie. Hali ambayo imekuzuia kumuona Mungu, uipite. Ni watu ambao mnaishi nao, ni majirani, ni marafiki zako, ni watu ambao mnafanya kazi nao, achana na wale enenda kwa Mungu. Ni mtenda miujiza na muujiza wa kwanza ni kukuleta katika ufalme wa Mungu. Ningeomba worship team waje hapa wale ambao wako. Kuna wimbo ambao tunaimba unasemanga he's a miracle worker. Tunamuitia sasa hivi akatende muujiza. Muujiza wa jamii yako, muujiza wako katika maisha yako, muujiza wa kukuokoa, 
muujiza wa kukuzungumzia uh, wewe kwa hali ambayo unajipata kwayo muujiza wa kutembea kwako kazini katika biashara yako ambayo haujui utaelekea wapi madeni yamekusonga hujui utafanya nini kuna Mungu ambaye anatenda muujiza ningeuliza tusimame sisi wote He's a miracle worker we calling God to come and do a miracle for us and we just said muujiza wa Mungu akiutenda anatenda muujiza ili akajitukuze mipango ambayo Mungu wako nayo juu ya maisha yako ni mipango mizuri mipango ya kukupa kesho ambayo iko na tamati ambayo ni nzuri na hajabadilika He's a miracle worker You are a miracle worker. Come and do a miracle. A miracle today. Come and do. Come and do a miracle. A miracle today. Miracle worker. Miracle worker. You are miracle worker. Come and do a miracle a miracle today Come and do a miracle a miracle today Yahweh your name is Yahweh you're a miracle working God Your name is Yahweh. Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. mwitia huyu Mungu ambaye ni mtenda miujiza. Ningekuomba kama uko hapa hujakata kauli ya kumfuata Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Muujiza wa kwanza unatendeka wakati unamkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Na kuuliza kama uko hapa ama umeketi katika hukumi pale nje ama katika hema ukinua mkono wako kwa ishara ya kusema unataka kumpokea Yesu, tutaomba pamoja utaingia katika ufalme wa Mungu kupitia muujiza wa kukuokoa. Uko hapo ungetaka kuupeana maisha yako kwa Yesu Kristo. Inua mkono wako mahali popote uliko. Tutauona, tutaomba pamoja utaingia katika ufalme wa Mungu ambaye anatenda miujiza. Ninasubiri kwa sababu hili ni jambo muhimu sana. Maisha yako ya kuona miujiza ya Mungu inaanzia pale ambapo unamruhusu Yesu kuingia katika maisha yako. Kunaye moja. Kunaye kule nje kama kunaye moja kule nje Uh, asha zetu tafadhali mtatusaidia niulize hivi uko hapa na una jambo ambalo unasema hili isipokuwa Mungu anitendee muujiza sijui nitatokelezea wapi sijui hatima ya hili jambo ni gani utainua mkono wako tutaomba pamoja kunalo jambo unakumbana nalo naweza kuwa ni katika familia katika mahali pako pa kazi whatever it is tunaye Mungu ambaye anatenda miujiza baba katika jina la Yesu Hebu katazame mikono ambayo imeinuliwa na watu wako. Kwa sababu tunasema sisi kama watu wako tunahitaji muujiza. Usipokuja Bwana hatujui tutafanya nini. Umetenda miujiza kwa wengine Bwana, tumesikia vile umetendea wana wa Israeli. Wakati kama huu Bwana tunaomba katika jina la Yesu, kwa sababu wewe ni Mungu yule yule jana leo na hata milele. Hujabadilika. Bwana hebu ukatufikia katika hali yetu ukatutendee muujiza. Wale ambao wameingia katika nyumba yako asubuhi ya leo au madhuhuri ya leo, Bwana tukiwa na hali ya ma- maumivu, magonjwa na maradhi ambayo ya yametukaba. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, Bwana utatuzungumzia, utatunenea katika hali 
mahali ile ambayo tunajipata kwayo na kutuokoa kupitia miujiza yako uponyaji ambao unapatikana kutoka na Yesu Kristo peke yake na kupigwa mijeredi pale msalabani ndio tunaitisha wakati huu katika jina la Yesu tunaombea yule mama ambaye anaombea familia yake hata ndoa yake watoto wake ako mahali hapa bwana haibu katenda muujiza kwa sababu wewe ni mtenda muujiza tunaombea mzee ambaye ako mahali hapa ameinua mkono wake akisema hii jamii kwa kweli sijui na waelekeza wapi kwa sababu mambo imekuwa magumu na mazito tunaomba katika jina la Yesu Kristo bwana ukamnenee ukamguze katika ile hali katika jina la Yesu Kristo bwana tunasema ni asante kwa sababu hakuna jambo ambalo ni ngumu kwako watu wako wameingia katika nyumba yako adhuhuri ya leo bwana wakikuitia wakisema umetenda miujiza hebu kanitendee tunaomba katika jina la Yesu Kristo ukajidhihirisha katika maisha yao twasema ni asante Mungu wetu tunakuinua kwa sababu hatuna mwingine wa kumtegemea tunasema ni asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi na unaelekea kuwa pamoja nasi hata katika hali ambayo Bwana tumapatana nayo tunajua hautaachilia mmoja ambaye ni mja wako tunasema Bwana wewe ambao umetuita kulingana na jina lako ukatuleta katika ufalme wako mipango yako juu ya maisha yetu ni mipango mizuri niposa tunakuitia Bwana wetu hebu kakutane na mahitaji ya watu wako tenda muujiza Tumejaribu mambo mingi imeshindikana. Tunaomba Bwana ukatende muujiza. Uinuliwe utukuzwe kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Sema amen. Pokea muujiza wako. Pokea muujiza wako. Mahali ulikuwa unamtarajia Mungu, unamtumainia Mungu, hebu akakutane na haja yako. Lile jambo ambalo lilikuwa linakaa ni jambo ambalo haliwezekani na kwa kweli haliwezekani na wanadamu Bwana Yesu Kristo anaweza. Na tutahadithia yale ambayo Mungu ametutendea. Bwana wabariki.